Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно Плюс в студии Сергей Одинцов. Сегодня мы расскажем. Перспективы сотрудничества Гродненской области и Российской Федерации. В Гродно прибыл чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси. За шесть месяцев возбуждено почти тысяча уголовных дел по факту интернет-мошенничества. Это почти вдвое больше, чем было в 2020-м. Укусов клещей в этом году на 20% меньше, чем в прошлом. Чаще всего они обитают на дачных участках. В Гродницкой области на лето трудоустроят почти 6 тысяч студентов и учащихся. В каких студотрядах смогут работать молодые люди? Остался только косметический ремонт. На каком этапе реконструкции старый замок в Гродно? Эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что эпидемиологическая картина COVID-19 в мире на данный момент лучше официальных показателей 2-3 месяца назад. В целом, представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что заболеваемость коронавирусом в мире стабилизировалась. На этом фоне жесткие ограничения снимают в ряде европейских стран, в которых ранее действовал локдаун. Между тем, статистику по коронавирусу обновил белорусский Минздрав. Согласно официальным данным, в стране с начала пандемии зарегистрировано более 422 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус. Прирост за последние сутки составил 554 новых случая. Выздоровели и выписаны 415 пациентов. Почти две недели дискомфорта. С 7 по 19 июля будет отключена горячая вода в так называемой третьей зоне. Речь идет о Занеманской части Гродно. Это микрорайоны Вишневец, Южный, Принеманский, Альшанка и Фолюш. Также горячее водоснабжение будет отсутствовать в промзоне Аульс. В Занеманской части города работы по ежегодному ремонту теплосети завершат до 19 июля. Следующей зоной станет район от Мини-ТЭЦ Северная до урочища Пышки, часть центра города Северная промзона, микрорайоны Форты, Переселка и Пушкина. В Гродно прибыл чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси. Российский дипломат в городе над Неманом уже второй день, и его визит все еще продолжается. За это время представитель страны-соседки побывал на крупнейших предприятиях региона, таких как «Молочный мир» и «Мясокомбинат». 6 июля также состоялась плановая встреча посла с представителями Гродненского областного исполнительного комитета, на которой, помимо всего прочего, обсуждались вопросы по организации следующего, 9-го форума регионов Беларуси и России, который, к слову, в 2022 году пройдет в Гродно. И э, это очень правильно. Потому что, насколько я могу пока представить ну, в каком-то пунктирном э, анализе, э, Гродно и Брест – это, наверное, главные драйверы и э, локомотивы белорусской экономики в определенных секторах, безусловно. И, наверное, это э, выбор этого города для проведения следующего форума случайным не является. Напомним, предыдущий форум завершился буквально на днях. Из-за пандемии большинство его мероприятий прошло в онлайн-формате. Впрочем, это не помешало представителям двух стран подписать порядка 50 документов о взаимовыгодном сотрудничестве. Для Гродненской области оно является стратегическим, ведь только за прошлый год внешний торговый оборот товаров предприятий Гродненщины с Российской Федерацией составил Чуть более 47%. Если взять Гродненскую область, более 50% экспорта приходится именно на Российскую Федерацию. У нас подписано договор о сотрудничестве, соглашение о сотрудничестве с 27 российскими регионами. У нас очень обширная география контактов. И нам очень приятно, что всегда вот эту работу по организации взаимодействия курирует как наше посольство в Российской Федерации, так и посольство Российской Федерации в Республике Беларусь. Напомним, в этом году между Гродненской областью и и Российской Федерации было подписано три межрегиональных документа о сотрудничестве. В завершении рабочей встречи посла России и руководства Гродненского облсполкома участники собрания традиционно возложили цветы к памятнику погибшим воинам и партизанам в парке Желибера. За шесть месяцев возбуждено почти тысяча уголовных дел по факту интернет-мошенничества. В прошлом году эта цифра была вдвое меньше – 547. Однако отмечается тенденция снижения активности мошенников в Гродненской области. По-прежнему популярным способом остается хищение с использованием компьютерной техники. 
Преступники звонят часто с помощью социальной сети Viber и представляются от имени работников банка, чтобы получить реквизиты, номера карты и паспортные данные. Часто взламывают аккаунты в социальных сетях и там уже пишут с просьбой срочно помочь материально. По оценке специалистов можно выделить несколько групп мошенников. Первые – жители Гродненской области. Такие преступления раскрываются быстро. По статистике 9 из 10 нарушителей удается найти и наказать. Вторые – это граждане других стран. Со слов оперативников, наибольшее количество звонков и сообщений поступает из Украины. Здесь вычислить мошенников сложнее, но тоже возможно. И есть группа людей из Беларуси и Украины, которые объединяются, чтобы таким образом заработать деньги. Нередко это целые колл-центры. Все их организаторы находятся за пределами нашей страны. В феврале текущего года Следственным комитетом Республики Беларусь были объединены в одно производство порядка 700 уголовных дел в отношении группы лиц из числа жителей Украины. И уголовное дело было направлено для привлечения их к ответственности в соответствии с нольным законодательством Украины. Из, этих, из этого массива дел порядка 40 уголовных дел, по 40 по уголовным делам проходили в качестве потерпевших жителей Гродненского региона. Только за прошлые сутки в области было возбуждено 4 уголовных дела по факту интернет-мошенничества. Суммы варьируются от 400 до 3000 рублей. Если раньше преступники похищали деньги только с банковских карт или просили им перевести деньги, то сейчас фиксируются факты краж криптовалют с электронных кошельков. На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело в отношении установленного лица, которое получило несанкционированный доступ к учетной записи электронного кошелька на одной из криптобирж, иностранных криптобирж гражданина, которым владел кошельком гражданин Республики Беларусь и похитила сумму, эквивалентную порядка 12 эфира. То есть, если в переводе на тот момент это составляло около 8,5 тысяч долларов. Милиция напоминает, что передавать паспортные данные и тем более банковские реквизиты нельзя. Сотрудники банков никогда не запрашивают такую информацию по телефону, а для расчета в интернет-магазинах рекомендуют использовать отдельную карту, где не будет храниться вся сумма, а только необходимая для оплаты товара. За полгода в Гродно зафиксировано 1750 случаев укусов клещей. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого. В 2020-м за 6 месяцев в учреждение здравоохранения обратились 2104 человека. С чем связано уменьшение активности клещей, неизвестно. В этом году они начали свою активность согласно биологическому расписанию в первой декаде марта. Тогда как годом ранее первые укусы были зафиксированы еще в феврале. Но в 2021-м из-за морозной зимы насекомые спали. Прохладная была и весна. Сейчас же у клещей пик активности. Он попадает на время, когда люди чаще всего отправляются в лес. Одни на отдых, другие за ягодами и грибами. Специалисты рекомендуют максимально закрывать участки тела, одеваться в светлую одежду, чтобы легче было обнаружить кровососущего и использовать репиленты. Если все-таки клещ укусил, можно удалить его самостоятельно или в поликлинике. Дача клеща на анализ обязательно только в том случае, если есть противопоказания против профилактического лечения. Обращение в организацию здравоохранения необходимо провести в первые 72 часа после снятия клеща для того, чтобы врач назначил профилактическое лечение, и это профилактическое лечение было максимально положительным и дало максимально положительный эффект. В этом году от клещей уже обработана территория площадью 145 гектаров. Это не только зоны отдыха Гродной района, стационарные лагеря и базы отдыха, но и частные домовладения. Напомним, специалисты могут произвести обработку по желанию хозяев домов и дачных участков на платной основе. Планируется, что в августе будет произведена повторная обработка от клещей. По статистике, основные зоны риска, где можно получить укус клеща, это районы Сапоцкинского, Скидельского, Озерского и Пореческого сельских советов, поскольку недалеко от них расположены лесные массивы. Но, со слов энтомологов, Проанализировавших обращение этого года, чаще всего клещи кусают на дачных участках.
В Гродненском регионе начали работу студенческие отряды. Время летних каникул многие студенты и учащиеся решают посвятить полезным делам. Возможностью трудоустроиться в 2021 году воспользовались тысячи молодых людей по всей области. Многие уже приступили к выполнению обязанностей на различных объектах. Где сейчас работают студенты и как организована их профессиональная деятельность, расскажем в следующем сюжете. Две недели назад студенческий отряд «Тайфун» заступил на объект. Ребята помогают возводить онкологический центр «Гродно». Его командир Марьян Кропа не первый год работает в качестве строителя, поэтому тяжелый физический труд для него не в новинку. Конечно, на стройке всегда существуют свои особые правила, и чтобы не быть в стороне, бойцы студенческого отряда должны не только показать свои навыки, но и стать частью рабочего коллектива. Тогда и коллеги в помощи, если что, не откажут. Да, в первый день, конечно, немножко было такое скептическое отношение, то есть еще не знаю, кто да как что пришли но со временем день два мы влились в коллектив и проявили себя то есть с нами ну, считаются скажем так то есть влиться в работу показать себя и можно спокойно работать вместе с ними Новый областной онкологический центр – это крайне важный объект, который должен появиться в Гродненском регионе. Поэтому помощь студентов в этой работе всегда кстати. Здесь трое отряды трудятся не первое лето. В прошлом году студенты также работали на этом объекте, поэтому в этот раз пришли с четким пониманием своих обязанностей. В прошлом году мы были на разных строительных объектах, получается, мы были тоже на этом объекте, и мы занимались теми же видами как бы, работы, поэтому ну, опыт есть, очень помогает. Как бы в прошлом году была командиром строительного отряда, в этом году являюсь уже комиссаром. Строительный отряд «Тайфун» Купаловского университета состоит из 25 человек. На анкоцентре работает 11 студентов, остальные ребята закреплены за участками в Коробчицах, по горанах Кошевниках и Гродненском лесхозе. В Гродно есть стройотряд, который занимается в том числе и археологической деятельностью. Он расположен на участке республики реставрации старого замка. Когда ребята идут в студенческий отряд, они отмечают для себя ряд плюсов. Первое – это возможность пройти обязательную практику для перехода на следующий курс. Второе – это заработная плата. Конечно же, за выработку за два месяца они могут получить от 500 рублей и выше. И третье – это, конечно же, возможность проведения времени со своими друзьями, чтобы не отдаляться от них в летние каникулы. Возможность летнего трудоустройства стройкой не ограничивается. Еще одним вариантом является работа студентов в качестве воспитателей в детских оздоровительных лагерях. В Гродно педагогические отряды работают в Зорьке Юбилейной, Купаленке, Юности и в Сузорье. Так, например, в лагере Купаленка с детьми работают студенты педагогического, физкультурного, филологического факультетов, а также факультета искусств и дизайна. Всего на каждой смене работает по 17 бойцов. Их оклад за смену длиной в 18 дней составляет ориентировочно 400 рублей. Для меня это первый опыт работы в лагере с детьми, но очень отличный опыт, я бы сказала. Все очень нравится, дети хорошие, организация лагеря хорошая, администрация нам очень помогает, все замечательно. В лагере студенты не просто штатные сотрудники, но наставники и друзья для детей, которые здесь отдыхают от школьной суеты. Каждому ребенку требуется особый подход, и на это действительно способен далеко не каждый взрослый. Студенты в роли воспитателей и сами становятся ответственней. Для многих даже обращение по имени-отчеству в столь юном возрасте было в новинку. Однако к новому статусу ребята привыкают быстро. В целом в Гронинской области почти 6 тысяч студентов и учащихся изъявили желание поработать летом. Более сотни отрядов Гронинский областной комитет Комитет Берсем уже распределил на сельскохозяйственные, производственные и сервисные объекты. Кроме того, у желающих молодых людей есть возможность поработать в России на строительстве дорог, а также в детском оздоровительном лагере, который находится в Анапе. Наталья Мельникова, Андрей Шаповалов. Новости Гродно Плюс. Реконструкция старого замка в Гродно началась несколько лет назад, и все это время является одним из самых важных и масштабных объектов такого рода в городе. Уже в августе этого года организаторы планируют открыть часть архитектурного памятника для посещения. На данный момент там идет завершающий этап реконструкции. Сейчас специалисты выполняют так называемый косметический ремонт, моют полы и окна, почищают незначительные недочеты. Одним словом, приводят уже отреставрированную территорию, если не в идеальный, то вполне приемлемый вид. Так, в эти дни организаторы начали подготовку мультимедийного и уже традиционного витринного оборудования для будущих экспозиций. К слову, установка умного сопровождения во многом определит сроки сдачи архитектурного объекта, ведь основная часть выставки будет интерактивной, а потому требует серьезного технического оснащения. Мы покажем четыре основных экспозиции тематических. Это 
Во-первых, будет о истории самой застройки Замковой горы такая экспозиция с большим использованием мультимедиа, потому что, само собой, это все нужно показывать так, как вот она изменялась достаточно наглядно, на пальцах это же не объяснишь. Далее будет экспозиция, которая посвящена древнему Гродно вот, времен 11-14 веков. Далее будет экспозиция, которая будет посвящена самому Стефану Баторию, его времени, его правлению. Еще одна выставка расскажет о самом городе Гродно во времена правления Стефана Батория. На этом первая очередь строительства еще не завершится. Планируется открытие четырех интерьерных залов. Королевской бани, комнаты королевского чиновника, замковой каплицы и, наконец, зала отдыха короля. Или, как иначе, его называют Алибастрового. Подготовка этих помещений займет не один месяц и даже, возможно, не один год. Все дело в том, что при оформлении апартаментов потребуются серьезные художественные работы. Например, резьба и роспись по дереву. Надо сказать, специалисты уже начали проектирование второй очереди строительства, которое будет включать в себя реставрацию Королевского дворца и небольшого здания рядом с ним. А вот уже третья, завершающая очередь, предполагает восстановление самого двора с павильоном для Нижней Церкви и стены по всему периметру Замковой горы. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. Ну а я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродноплюс.